motion and measurement of distance today we'll learn about some measuring devices and how to properly take measurements so let us start we are talking about three basic measuring devices over here the ruler or the scale that you use in your daily life you know uh, so this is how your scale looks like or ruler it is usually made out of hard material like plastic wood metal and it cannot bend okay then this is a meter scale uh, the length is 1 meter it is also made of metal and it cannot bend okay this is also hard then measuring tape is made of flexible material it can bend easily okay this is how a measuring tape looks like then if because you know you can see that ruler and meter scale they are hard so you can use them to measure anything which is straight in fact you can use measuring tape also to measure anything which is straight so if the object is straight you can use meter scale ruler or measuring tape you can use anything but if the object is curved or round then you have to use measuring tape because measuring tape is flexible and it can you know uh, easily uh, you know bend around that object okay uh, while meter scale and ruler they are hard so they will not bend okay so if you want to measure the length of a table you can use meter scale if or or measuring tape also if you want to measure the length of cloth usually cloth seller they use meter rod okay this this meter rod is usually used okay now if you want to measure something that is round like you want to know the girth of tree this is your tree and you want to know the girth how much you know what is the circumference of the trunk so you will use a measuring tape if the tailor tailor wants to know the measurement of chest waist again he has to or he or she has to use measuring tape because measuring tape will only bend ruler and meter scale they will not bend they are very very hard okay now some precautions or some of the ways by which you should take measurement so the first basic thing is that the object should be kept along the you know measuring device this is your measuring device that is ruler okay and this is your object so they should be kept along one another ओके दिस शुड बी केप्ट अलॉन्ग वन अनदर ऐसा नहीं है हम उसको दूर रख दें या टेढ़ा मेढ़ा करके रख दें नो दे शुड बी एक्चुअली टचिंग ईच अदर अलॉन्ग दी लेंथ टचिंग अलॉन्ग दी लेंथ जैसे लंबाई में आप उसको रखोगे ओनली देन यू विल गेट द करेक्ट मेजरमेंट और करेक्ट लेंथ ऑफ द पेंसिल और एनी ऑब्जेक्ट दैट यू आर मेजरिंग ठीक है टचिंग अलॉन्ग दी लेंथ सेकेंड योर आई शुड बी एग्जैक्टली अबव द रीडिंग ओके exactly above the reading you cannot keep it left right theek hai aap usko aise left ya right nahi rakh sakte usse aapko galat reading milegi bahut zyada difference nahi hoga it could be around 1 mm 1 mm or 2 mm but if we want to know the exact reading it will create some problem then last precaution is that what if your scale is broken or if the edges are not sharp you can see the edges are not sharp and this happens when we you know we are regularly using our ruler or sometimes it gets broken also okay so what if the scale is broken or the edges are not sharp you are not having the clear zero so then you should use the first full point jo aapko pehla pura point dikh raha hai jaise yahan pe 1 cm pehla pura proper point dikh raha hai तो आप मेजरमेंट उस पॉइंट से स्टार्ट करोगे ठीक है अब यहाँ वन से स्टार्ट किया यहाँ पे मान लो एंडिंग हो रही है ट्वेल्व सेंटीमीटर पे दैट डजेंट मीन द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज ट्वेल्व सेंटीमीटर वॉट यू हैव टू डू इज जो आपकी ये वैल्यू आई ट्वेल्व सेंटीमीटर से आपको ये वन सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा देन यू विल गेट दी एक्चुअल लेंथ सो इलेवन इज द एक्चुअल लेंथ ठीक है एंड इट्स इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन आप जो भी जिससे भी स्टार्ट करोगे आप थ्री से स्टार्ट करोगे या फोर से स्टार्ट कर रहे हो अगर तो आपको वो वैल्यू लास्ट जो मतलब जो यहाँ से आपने वैल्यू ली जैसे यहाँ पे हमने ट्वेल्व ली तो आपको उससे माइनस करना पड़ेगा ठीक है जो आप जो भी आप रीडिंग लोगे आपको उससे उसको माइनस करना पड़ेगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया 
ठीक है यूजली हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है इसलिए हम माइनस करके नहीं दिखाते ठीक है बिकॉज यू माइनस एनी थिंग नो इफ यू माइनस जीरो फ्रॉम एनी थिंग यू नॉट देर देर बी नो चेंज राइट बट इफ यू माइनस और सब ट्रैक्ट थ्री फोर फाइव ऑब्वियसली देर बी आर चेंज इन द वैल्यू सो इफ यू स्टार्ट विद वन टू थ्री यू हैव टू सब ट्रैक्ट इट ओनली देन यूल गेट द एक्चुअल लेंथ ओके ना टिल नाउ द ऑब्जेक्ट वर स्ट्रेट योर पेंसिल वर स्ट्रेट वॉट इफ समथिंग इज कर्व वॉट यू विल डू लेट मी टेल यू हाउ यू विल मेजर इट ओके सो लेट सपोज दिस इज योर कर्व लाइन ओके ना वॉट यू विल डू इज यू विल टेक द थ्रेड ओके एंड you will place the thread over this curved line let's suppose this is your thread so first you tie a knot this is the knot and you place this knot at one end of this line then place the thread over this line okay after placing it just straighten this thread is thread ko straight kar do straight kar diya Now you measure it, ruler से या जिससे भी आपको measure करना है इसको measure करो Then you will get the actual length. This is what is shown in this picture. So let's suppose A to B is the curved line. Okay. So what you will do is you will place your thread. This yellow color is your thread. ठीक है So you place the thread. This is how it will look. So you you have placed the thread. Now what you will do? You will straighten the thread. You can see. that we have straightened the thread along the ruler and now we are measuring the length of this thread so by measuring the length of the thread it will give us the length okay uh that's it thank you for watching